ഹായ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റോൺ ഏജിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടു പീരിയഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പാലിയോലത്തേക്ക് ആൻഡ് മീസോലത്തേക്ക് പീരീഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്തത് ന്യൂലത്തേക്ക് പീരീഡ് ആണ് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നും ന്യൂലത്തേക്ക് ഏജിനെ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റോൺ ഏജിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് ന്യൂലത്തേക്ക് പീരീഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് മെറ്റൽ ഏജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീരീഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് വില്ലേജ് ലൈഫിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവർ വീട് കെട്ടി കൃഷി ചെയ്ത് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി നൊമാഡിക് ഹണ്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് സെഡൻറ്ററി ഫാമേഴ്സ് ആയി മാറി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൂൾസ് മിനിസമുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ടും ബോൺസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയവയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സെൽസ് ആക്സസ് ചിസേഴ്സ് ആക്സസ് സോസ് ബഫിൻസ് ഇനി ധാന്യങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ ഫുഡ് ഗ്യാദറേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയി മാറി അനിമൽസിനെയും വളർത്തിയിരുന്നു നിയോലത്തിക് പീരീഡിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ് ആണ് മെഹർഗർ ഇത് പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാനിലാണ് ഉള്ളത് ബോലൻ റിവറിന്റെ അടുത്താണ് ഈ സൈറ്റ് ന്യൂലത്തിക് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ആദ്യ കാലത്തുള്ള എവിഡൻസ് കിട്ടിയത് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അതായത് അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തിയിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഈ സൈറ്റിലാണ് ഇനി ന്യൂലത്തിക് പീരീഡിൽ അവർ എന്തൊക്കെ ക്രോപ്സ് ആണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വീറ്റ് ബാർലി പ്ലം ഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തിയിരുന്നു കാറ്റിൽ ഗോട്ട് ഷീപ്പ് ഇനി ന്യൂലത്തിക് പീരീഡിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ആ സൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തി എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബേലൻ വാലി ബേലൻ വാലിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബേലൻ വാലി കൾച്ചർ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോട്ടറി ട്രഡീഷൻ ആയിരുന്നു അവര് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് കോൾട്ട് ആഡ്സസ് ചെസേൾസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏർലിയസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ബേലൻ വാലിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് റൈസ് ആണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ചോപ്പാനി മാണ്ടോ പോട്ടറി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെടുത്തത് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ചോപ്പാനി മാണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് ചിരന്ത് ആൻഡ് സെനുവാർ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബോൺ ടൂൾസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പിറ്റ് ഡ്വെല്ലിങ്സ് പിറ്റ് ഡ്വെല്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റ് ഹൗസസ് എന്നും പറയും കുഴി കുടിച്ച് അതിൽ താമസിക്കുക അത് എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ബുർജാഹോം ആൻഡ് ഗുഫ്ക്രൽ ഇത് രണ്ടും കാശ്മീരിലാണുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ പിറ്റ് ഡ്വെല്ലിങ്സ് കുഴി കുടിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നത് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം കോൾഡ് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മുകളിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും പിന്നെ ന്യൂലത്തിക് പീരീഡിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വിചിത്രമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ് ബറിയൽ ആണ് അലോങ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഗ്രേപ്സ് മനുഷ്യർ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ വളർത്ത മൃഗങ്ങളെ കൂടെ കുഴിച്ചിടുന്ന ഒരു പതിവ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ന്യൂലത്തിക് കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഡോഗ് ബറിയൽ അലോങ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഗ്രേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അവർ വീട് കെട്ടിയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ വീടിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മഡ് ആൻഡ് റീഡ് ന്യൂലത്തിക് പീരീഡിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെഗാലത്തിക് ആർക്കിടെക്ചർ മെഗാലത്തിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഏത് പീരീഡിലാണ് ന്യൂലത്തിക് പീരീഡിലാണ് അപ്പൊ മെഗാലിത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്നാണ് അർത്ഥം സ്റ്റോൺ ബൗൾഡേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഡാഷ് മെഗാലിറ്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെഗാലിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ടു മാർക്ക് ബറിയൽ സൈറ്റ്സ് ഇത് ഒരു ശവപ്പറമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ
സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ബൗൾഡേഴ്സ് വലിയ കല്ലുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡിങ് സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റോൺസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഷേപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഇനി ആ സ്റ്റോൺസിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക ഏത് ഷേപ്പിലാണോ സിലിണ്ട്രിക്കലാണോ റൗണ്ട് ആണോ ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഈ സ്റ്റോൺസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റേഷൻ സൈറ്റ്സിലായിരിക്കില്ല അവർ ഹാബിറ്റേഷൻ സൈറ്റ്സിലല്ല ഇവർ മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറച്ച് അകലെ മാറി ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അകലെ മാറിയാണ് ഇവർ ഈ മെഗാലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അവിടോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഗിങ് പിറ്റ്സ് ഇൻ ദി അർത്ത് കുഴി കുടിക്കുക സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് പ്ലേസിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ പൊസിഷൻ പൊസിഷനിൽ ഓരോ പൊസിഷനിൽ സ്റ്റോൺസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബറിയിങ് ദ ഡെഡ് മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടും അപ്പം അതുപോലെ പോട്ട് ബറിയലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ദ ഡെഡ് ബർ ബറീഡ് ഇൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് പോട്ട്സ് എങ്ങനെയുള്ള പോട്ട്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള പോട്ട്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയർ അപ്പോൾ നിയോളത്തിക് പീരീഡിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ട് ബറിയലാണ് ഇനി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിയോലത്തിക് കൾച്ചറിൽ മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോ ഓരോ സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോട്ടറിയുടെ ബേസിലാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോട്ടറി റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പോട്ടറിയാണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പോട്ടറി ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ വന്നപ്പോൾ റെഡ് വെയർ പോട്ടറിയാണ് തേർഡ് ഫേസിൽ റെഡ് വെയർ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ റെഡ് വെയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗ്രേ വെയറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ചാൽക്കോലത്തിക് പീരീഡ് കോപ്പർ ഏജ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ മെറ്റൽ ഏജ് എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് മെറ്റൽ ഏജ് എന്നും ഇനിയോലിത്തിക് പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചാൽക്കോലിത്തിക് എന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ആയ കാൽക്കോസിൽ നിന്നും ലീത്തോസിൽ നിന്നുമാണ് കാൽക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇനിയോലിത്തിക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇനിയോലിത്തിക് പീരീഡ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വാട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻ തരും പാലിയോലിത്തിക് മീസോലിത്തിക് നിയോലിത്തിക് ചാൽക്കോലിത്തിക് ആൻസർ എന്താണ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഇനി ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ കൂടെ ടിന്നും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബ്രോൺസ് കിട്ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഏത് പീരീഡിലാണ് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ചാൽക്കോലത്തിക് പീരീഡിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കാറ്റൽ റിയറിംഗ് നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ക്രോപ്പ് ഏതാണ് ബാർലി ആണ് അതുകൂടാതെ വീറ്റ് റൈസ് ഗ്രാം പീ ബജ്ര ജോവർ ഇതൊക്കെ അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഗോട്ട് ഷീപ്പ് ആൻഡ് ഹോഴ്സ് എക്സ്കവേഷൻസ് റിവീൽ വേരിയസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സ്കവേഷൻസ് അതായത് കുഴിച്ചെടുക്കുക എക്സ്കവേഷൻസിൽ നിന്ന് പല സ്ട്രക്ചേഴ്സും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ റാംപാർട്ട് ഗ്രാനറീസ് എംപാങ്മെന്റ് ഇനി പല സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളത് മാൽവ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ജോർവേ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈനംഗാവോ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ എക്സിസ്റ്റഡ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റി ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ചാൽക്കുളത്തി പീരീഡിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈമാബാദ് ഈനം ഗാവോൺ നവ്ഡാതോലി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫീച്ചർ ആണ് കോപ്പർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ടെറാക്കോട്ട ഓബ്ജെക്ട്സ് ചാൽക്കോലത്തിക് പീരീഡിൽ ഒരുപാട് കോപ്പർ ഓബ്ജെക്ട്സും ടെറാക്കോട്ട ഓബ്ജ
മോസ്റ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ഓൺ റെഡ് ആണ് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോട്ടറി ഉണ്ട് ജോർബെ പോട്ടറി അഹർ പോട്ടറി മാൽവ പോട്ടറി കയാത്ത പോട്ടറി റാംപൂർ പോട്ടറി ഇതൊക്കെ അവരുടെ കൾച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പോട്ടറിയാണ് ജോർവയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോട്ടറി ജോർവെ പോട്ടറി അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഓൺ റെഡ് ആണ് അത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ബൗൾസ് ജാർസ് ഗ്ലോബ്ലർ വേസസ് അഹർ പോട്ടറി ആണെങ്കിൽ അഗൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയർ പെയിൻറ്റഡ് ഇൻ വൈറ്റ് സെവൻ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് തിങ്സ് ആണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മാൽവ പോട്ടറി ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലായിരിക്കും അത് മാൽവ പോട്ടറിയാണ് ചെറിയ ഗോബ്ലറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കയാത്ത പോട്ടറി ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റെഡ് സ്ലിപ്റ്റ് വെയർ പെയിൻറ്റഡ് ഇൻ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അതുപോലെ റെഡ് പെയിൻറ്റഡ് ബഫ് വെയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോംഡ് വെയർ ഇനി അടുത്തത് റംഗ്പൂർ പോട്ടറി റംഗ്പൂർ പോട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വെയർ ലസ്ട്രസ് റെഡ് വെയർ ആണ് അവർക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഹാരപ്പൻ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് വെയർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഹാരപ്പൻ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് വെയർ ബ്ലാക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ചാൽക്കോലത്തെ പീരീഡിലെ റിലീജിയസ് ബിലീഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മദർ ഗോഡസിനെയാണ് അവർ വർഷിപ്പ് ചെയ്തത് ഭൂമി ദേവീനെ അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഫീമെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് മെയിൽ ഗോഡസിനെ കുറിച്ച് മെയിൽ ഗോഡ്സിനെ കുറിച്ച് അധികം തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇനം ഗാവൺ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ മൂന്ന് മെയിൽ ഫിഗറൈൻസ് ഓഫ് ക്ലേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലേ ബോത്ത് ബേക്ക്ഡ് ആൻഡ് അൺബേക്ക്ഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ നവാസ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് തലയില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ലെസ് ഫീമെയിൽ ഫിഗറിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ ടെറാക്കോട്ട ഫീമെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഫ്രം ഇനം ഗാവൺ ഇനം ഗാവൺ നിന്ന് ടെറാക്കോട്ട ഫീമെയിൽ ഫിഗേഴ്സിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അവരുടെ ബറിയൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മരിച്ചവരെ അവരെങ്ങനെയാണ് കുഴിച്ചിരുന്നത് ചാൽക്കോലത്തിക് പീരീഡിൽ അവരുടെ വീടുകളുടെ ഫ്ലോറിന്റെ അടിയിലാണ് അവർ ബറി ചെയ്തിരുന്നത് പീപ്പിൾ ബറി ദ ഡെഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലോർസ് ഓഫ് ദിയർ ഹൗസസ് അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അലോങ് വിത്ത് പോട്ട്സ് ആൻഡ് കോപ്പർ ഒബ്ജെക്ട്സ് അവരുടെ മരിച്ചവരുടെ കൂടെ അവരുടെ പോട്ട്സും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ കോപ്പർ ഒബ്ജെക്ട്സും എല്ലാം അവർ കുഴിച്ചിരുന്നു പിറ്റ് ബറിയലും ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് പിറ്റ് ബറിയൽ ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ചാൽക്കോലത്തിക് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എത്രയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ